不知不觉中有新的。白教堂区啊，因为我买了东西吗？不是，是因为新的，我发现新的地区。哎，那个时代有这样子的玻璃建筑哦。斯皮塔佛德市场。斯皮塔佛德是伦敦东区的旧地区，这个地区是以一七一九七年于当地建立的医院圣玛丽之托命名。谈到托托莫，取名的人可不是在说当时有个叫玛丽的圣人喜欢在讲话的时候喷口水，这个名字其实是接待所的缩写，而中世纪。英文中这个字通常用来表示接待的意思，这可跟朝别人的脸吐口水完全不同。在一七，哎，在十七世世纪末，斯皮塔佛德的田野越来越少，也越来越像一个已开发地区。当时，一位叫约翰·鲍尔克的纺纱工人取得了许可。每逢星期四及星期六，都会在这里开设市集。那个市集只贩售水果及蔬菜，而且生意蒸蒸日上。就像伦敦东区大部分、东区中大部分的地区一样，斯皮塔佛德相当受英国移民的青睐。而在市集开张后没多久，法国因为宗教因素放逐了法国修金诺派。教派的信徒，因此伦敦涌入了大量该教派的移民。许多定居于斯皮塔佛德的修金诺教派信徒是技术高超的纺织者，且会在斯皮塔佛德市集贩售他们的货品。很快的，这个事情就成为高级丝织品的代名词。因此，也让斯皮塔佛德成为声名远播的优良地区。在一七哎一八七五年，这个市集租约转移到一位叫罗伯特·霍纳的开发商手中。霍纳经常因为在不影响，也经常因为在不影响周围交通的情况下扩张自己市集。的问题与白教堂区工程委员会争论不休。在一八八三年，这里搭建了以铁架及玻璃构成的天花板，而在周围的商店则在下一个世纪逐步建设完成。斯皮塔佛德以及大部分的伦敦东区都随着时间而逐渐提高其重要性。在十九世纪，这里的丝绸业者早已离开，而过量的人口及贫穷问题也让犯罪率节节升、节节高升。当时这个市场仍有仍是相当重要的地点，因为这里会有能力负担的人，哎，这里会为有能力负担的人提供一日所需的食物。这个市场至今依然存在，虽然这几年。来这里沦为只剩下企业连锁店，以及一些在枕头印上美术学生画的小猫，然后以两百英镑的天价卖出，还认为这个价格相当划算的店家。哦，如果你是开膛手迷，石林酒吧的正对面是许多人遭杰克杀害的人。而许多遭杰克杀害的人在死前安静享用啤酒的地方，有机会不妨向他们举杯致敬一下。我拿到了一个新的现代条目，富人资料十三。DDS 基因记忆汇出，主旨马里奥·奥迪托雷。一月五号吗？还是五分之一？日期是一四五四年。地点：意大利蒙特里久尼。
。罗西亚诺·佩扎蒂公认了蒙特费罗维公的背后真相，他不是为了蒙特里久尼，而是为了坐落于此的东西。我的祖先所藏起来的东西，我们会找到它的。我们必须找到菲奥伦蒂尼正在搜寻的东西，无论是文物、宝物或垃圾。我已经要求建筑师与历史学家一起解决这个谜团。我们研究了奥迪托雷家族的文书，并找到了许多神秘的讯息与意义不明的参考资料。我们没有办法理解他们。我们派遣建筑师走遍蒙特里久尼克的建筑设计。我们讨论所有可能匿藏东西的地点。我知道这个庄园底下有些秘密，是我的助手们无法在任何书籍上找到的记录，找到记录的。然而，我无法相信我们会找到什么能让敌人如此感兴趣的东西。当圣玛丽教堂是个搜寻的好选择。毕竟，教会一直保持着人类最黑暗的秘密。我们花了整个下午搜索，没有任何发展。奥迪托莱家族在蒙特里久尼有个墓穴，充满秘密。我的兄弟乔瓦尼在他年轻的时候彻底探索了他。虽然他的调查结果令人震惊，但他没有找到神器。那口井，搜寻骗了奥迪托莱的家族记录。我们找到我其中一位祖先，他曾放干那旧井，并加以挖掘，一个毫无意义的行为，除非他想要隐藏什么。艾瓦洛一如承诺，这是第一批 DDS 资料，有些非常零散。我们还在清除剥削者对这些造成的混乱。哎呀呢？